ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അടിപൊളിയൊരു ഉന്നക്കായുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇതെൻ്റെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ എന്നോട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉന്നക്കായ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അവർക്കും പിന്നെ എൻ്റെ എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഉന്നക്കായ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണിത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ബനാന എടുത്തിട്ടുണ്ട് അധികം പഴുപ്പില്ലാത്ത ബനാനയാണ് വേണ്ടത് പഴുപ്പ് കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബനാന അത്രയ്ക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആവില്ല പിന്നെ അത് കൂടുതൽ എണ്ണ കുടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അധികം പഴുത്ത് പോവാത്ത ബനാന നമുക്ക് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്നെണ്ണമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മൂന്നും തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ ഓരോ ബനാനയായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കണം ഇപ്പോൾ തൊലി കളയുമ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന രീതിയിലല്ല ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് പഴം തൊലിയോട് കൂടിയിട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മെത്തേഡ് ഒന്ന് മാറ്റിയെടുത്തു അതിനാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം വേണം ഇതാകുമ്പോൾ അധികം ടൈം പിടിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ റമദാനൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡല്ലേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊരു മെത്തേഡും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് തൊലിയോടെ കൂടി പുഴുങ്ങിയാൽ പിന്നെ അത് അതിൻ്റെ വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടും ആ വെള്ളത്തിൽ പിന്നെ അതിന് അത്ര പ്രൊഫക്ഷൻ കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ചൂടാറി കിട്ടാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അധികം ടൈം എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് നമ്മളിത് കാണിച്ചു നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ബനാനയുടെ ഉള്ളിലെ കുരു നമ്മൾ കളഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആ കറുത്ത അരി എന്ന ഭാഗം അത് ഒഴിവാക്കി എടുക്കണം അത് കഴിച്ചാൽ വയറുവേദനയൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയെടുത്തിട്ട് നല്ല ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് വെക്കണം അപ്പം എല്ലാം മൂന്ന് ബനാന ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒരു അരിപ്പ പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ആവി കയറ്റിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മളിത് ആവിയിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളത്തിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുകയൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വൈറ്റമിൻസ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിതൊരു ആവി പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് ആവി കയറ്റിയെടുക്കണം എല്ലാം ഇതിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് മൂടി വയ്ക്കാം മൂന്ന് ബനാന കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചില്ലിൻ്റെ മൂടി വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് മൂടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഇത് കുക്കാവുന്നതൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്കൊരു ഫോർക്കോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് കുത്തി നോക്കാം ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ചിലതിന് കുറച്ചുകൂടി വേവാനുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ വേവാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കണം അതൊക്കെ വേവാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാനിത് അടച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എടുത്ത് മാറ്റണം അപ്പോൾ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് എടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നമ്മൾ വേറൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കാൻ പോവുകയാണ് വേറൊരു പാൻ വെച്ചു അത് ചൂടായി വരട്ടെ അതിലേക്ക് ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ കോക്കനട്ട് കിസ്മിസ് കാഷ്യൂ ഒക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഏലക്കാപ്പൊടി പഞ്ചസാര ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്കിതിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഞാനിത് കുറച്ച് മിൽമയുടെ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതില്ലാത്തവർ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താലും മതിയാവും പിന്നെ ഒരു പത്ത് കാഷ്യൂ ഞാനിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി കുറച്ച് കിസ്മിസും കൂടി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആദ്യം കിസ്മിസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കിസ്മിസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ പൊടിച്ച് വെച്ച ഏലക്കായ ഉണ്ട് ഏലക്കായ നമുക്കൊരു കുറച്ച് കൂടുതലൊക്കെ മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താൽ ആവശ്യത്തിനെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഒന്നും മിക്സിയിൽ പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ ഏലക്കാ പൊടി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് തന്നെ മധുരം ധാരാളം ഉണ്ടാവും ഇതിന് ശർക്കര ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ശർക്കര പാനിയാക്കിയിട്ട് ശർക്കര പാനി ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് എനിക്ക് പഞ്ചസാരയുടെ ടേസ്റ്റാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തു നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണേ അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാം മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഏലക്കായും പഞ്ചസാരയും കോക്കനട്ടൊക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ പഴം അപ്പോഴേക്കും ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് മിക്സ് റെഡി ആയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ പഴം ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുത്തി ഉടച്ചെടുക്കുകയേ കൈ കൊണ്ട് ഉടച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെയല്ലേ നമ്മളിത് ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൈ വെച്ച് തന്നെ ഞാനിത് ഉടച്ചെടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ട് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ കട്ട്ലെറ്റിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതൊരു നെല്ലിക്കിഴങ്കായും കുറച്ചും കൂടി വലുപ്പത്തിൽ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കയ്യിൽ വെച്ച് പരത്താം ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് എന്തായാലും ഒരു കിസ്മിസും ഒരു ക്യാഷ്യുവെങ്കിലും ഇതിൽ പെടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിത് വെക്കണം ഒന്നിൽ കൂടുതലായാലും കുഴപ്പമില്ല ഈ ഫില്ലിങ്ങിൽ അത് പെടണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഉന്നക്കാട് ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കണം ഇത് തീരെ ഉണ്ടാക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും റമദാനും ഇത് കണ്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉന്നക്കാട് ഷേപ്പിലാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ മലബാറിൻ്റെ സ്വന്തം ഉന്നക്കായയാണ് ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് ഒന്നും പുറത്ത് കാണാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ഫില്ലിങ് പുറത്ത് കണ്ടാൽ അത് അത്ര പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല ഫില്ലിങ് ഒക്കെ പുറത്തോട്ട് പോയി അത് എണ്ണ കുടിച്ച് ആകെ കേട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫില്ലിങ് ഒക്കെ ഉള്ളിലായിട്ട് നല്ല ഉന്നക്കായ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഉന്നക്കായ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തൂവി കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബനാന നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത ബനാനയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം പിന്നെ കാട രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുത്തിട്ട് ഭയങ്കര തിക്കാവാൻ പാടില്ല പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ തിക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബനാനയുടെ ടേസ്റ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് തോന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഭയങ്കര തിന്നാവാനും പാടില്ല തിന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് ഒക്കെ പുറത്തു പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും ബനാന ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പൊന്നക്കാട് ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കുകയാണ് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ബനാനയും ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാട്ടോ ഞാനിതൊരു മീഡിയം സൈസിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലും ചെറുതും ഇതിലും വലുതും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഒരു പനാനയുണ്ടും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുണ്ട് അതും കൂടി നമുക്കിതിൽ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ മെത്തേഡും കൂടി ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണേ അപ്പോൾ അതും കൂടി ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ
കുഴപ്പമില്ലാത്ത പഴം എടുക്കാനും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണേ പഴുത്ത് കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഉരുട്ടി എടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല കരിമ്പഴുപ്പായ പഴം മാത്രം ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു മൂന്ന് പഴം കൊണ്ട് ഞാനൊരു ഏഴ് ഉന്നക്കായാണ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആളുകളുടെ എണ്ണ അനുസരിച്ച് കൂട്ടം കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉന്നക്കായ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അവർ ഏഴ് ഉന്നക്കായാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കുകയാണ് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഉന്നക്കായുടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വേണം അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉന്നക്കായ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അധികം തിളച്ച് പോകാൻ പാടില്ല ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതി അധികം തിളച്ചാൽ ഇട്ട പാടേ ഉന്നക്കായ കരിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം അതിൻ്റെ പഴമൊക്കെ ആദ്യം വെന്തതല്ലേ വെന്ത പഴം ആയതുകൊണ്ട് അധികം വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അത് ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്കത് മാറ്റിയെടുക്കണം ഇട്ട ഉടനെ ഇത് പൊട്ടിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒന്നിങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം ഇത് പിന്നെ ഫ്രൈ പാൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല വേറെ ചട്ടിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അടിയിൽ പോയി ഇത് ഒട്ടി പിടിക്കും അപ്പം അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ട് സൈഡും ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മറിച്ചിടുമ്പോൾ നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് സൈഡും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഉന്നക്കായ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരിയെടുക്കണം എണ്ണ അങ്ങനെ ഊറ്റിയെടുക്കണം നമുക്കിതിന് ഈ ചട്ടുകം കൊണ്ട് തന്നെ പൊന്തിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് എണ്ണ ഊറ്റിയെടുക്കണം എണ്ണയോട് കൂടിയിട്ട് കഴിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പറിലോ എന്തിലെങ്കിലും മാറ്റിയിട്ടാലും മതി അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പുന്നക്കായ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിത് കോരിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് കണ്ടോ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഒന്നും പുറത്ത് പോയിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ ഉന്നക്കായ കോരിയെടുക്കുകയാണ് ഇത് കുറച്ച് സമയം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പൊക്കി പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഉന്നക്കായ കൂടി നമുക്കിതുപോലെ ഇങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ പൊക്കി പിടിച്ചപ്പോൾ ഒരെണ്ണം താഴേക്ക് ചാടിയിട്ടോ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം ഇതിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ ഉറ്റിപ്പോവട്ടെ ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉന്നക്കായ ഇങ്ങനെ റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് ഇത് സിമ്പിളല്ലേ ഉന്നക്കായ ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനും ഇത് കുറച്ച് ടൈം പിടിക്കുമല്ലോ ഇനി റമദാനൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് പിന്നെ എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് വന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി അപ്പോൾ ഞാനിത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്കും ഇത് നല്ല എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ എന്നോട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം അതൊക്കെ എനിക്കൊരു സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഉന്നക്കായും കൂടി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മലബാറിൻ്റെ സ്വന്തം ഉന്നക്കായ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലേക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും പിന്നെ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ എല്ലാവരും കാണണം അപ്പോൾ താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്